с вами снова Ботик. Справа у меня вылазит скайп, мылный прочее хрень. А сегодня будет первый из обещанных мной уроков по Энти. То есть я буду проходиться по всем Энти объектам из FGD файла Дмитрича. Так, начнем мы с Энф объектов. Самый первый env объект это nfbm. Сразу прошу прощения за английский. Env b e a m. Вот так вот. Стоира не будет. Объект этот используется для создания лучей. Электри электрические лучи, лазер. Вот все, что этого касается, это, это nfbm. Так, пройдемся по свойствам. Name. Ну, name это, если дать э, этому объекту имя, то его можно будет активировать. Кнопкой, там, триггером, чем-нибудь таким. Клебанное мыло. Так. Если дать... Так. Это... Я путаюсь. Следующее свойство. Start Enti. Для объекта nfbm необходимо указать начальные точки и конечную точку, между которыми как раз и будет существовать этот луч. А для того, чтобы указать эти точки, подойдет объект info target. По-моему, в FGD файле Дмитриевича есть еще объекты, которые подойдут для этого Enti, но я использую info target. А в первом случае старт Enti мы указываем имя начального объекта, а во втором ending enti мы указываем имя конечного объекта InfoTarget. Дальше render fix это вид луча, то есть параметры его отображения. Brightness 1-255 это яркость луча. 1 это самый тусклый, соответственно 255 это самый яркий. BM color это цвет луча в формате RGB. Без, оцен... без оттенков красный, зеленый, синий. Радиус uh, это радиус. По умолчанию стоит 250... 256. Uh, life seconds 0 равно infinite. Так, время, в сек... время в секундах, которое... на протяжении которого uh, луч виден игроку. Если установить значение 0, то луч исчезать не будет. Так, что у нас там дальше? Widths of the pixels. Это ширина луча от 0 до 255. В игре ширина луча рассчитывается по формуле. У нас же крутая игра, у нас есть формула. Формула такова n умножить на 0 на 0 целых одну десятую то есть значение вот в 100 пикселей луча будет соответственность 10 пикселям в игре поинтом можно сказать amount of nice это от 0 до также от 0 до 255 это степень изогнутости луча 0 полностью прямой соответственно 255 полный хаос. Sprite name. Имя спрайта, который будет являться текстурой для луча. По умолчанию берется текстура, насколько я помню, лазер BM. Если не указать никакой другого спрайта, то у вас будет текстура именно лазер BM. Она находится в директории стандартных спрайтов. То есть sprites slash laserbrain.spr Другие спрайты, есть очень много спрайтов в директории с Half-Life, так как игра, вы сами помните, на какую тематику, поэтому лазеры на лучи там часто использовались. Текстул Scroll Rate от 1 до 100. Скорость движения спрайта по нашему, ну, скорость движения луча, можно так сказать, по умолчанию стоит 35. То есть, что это такое? Вот когда молния бьет, к примеру, самый банальный пример, то вот передвижение спрайта, это как раз и есть 
скорость передвижения спрайта это и есть параметр текст лус кролус рейд фрейм пер 10 секунд это скорость анимации луча стартинг фрейм это можно указать с какого фрейма будет начинаться анимация луча если допустим на карте установлено несколько один, ну, несколько лучей с одинаковым спрайтом то это поможет изменить их, чтобы они не одинаково, так, синхронно анимация проигралась, а по-разному. То есть где-то запоздание, и все четко будет. Как же заебали меня эти блоги. Так. Strike a game time sex. Если значение этого параметра, если значение параметра life равно нулю, ум, простите, не равно, больше нуля, то можно будет задать частоту появления луча в секундах. Так. Секунду. Параметр life, насколько вы помните, это время в секундах, в которое... Время, короче, так, я путаюсь. Время, в течение которого будет виден наш э, луч. За то, что путаюсь, извините, я сценариев не пишу так только маленькие эти, э, шпаргалки больше ничего у меня нет так. следующий параметр параметр strike again так. этот был damage second если вы хотите чтобы наш луч ранил игрока то укажите значение которое будет отнимать хп этот луч так пройдемся по флагам Start on это если у луча будет имя, то в самом начале карты он будет выключен. Если поставить флаг start on, то луч будет включен. Тоже это следующий флаг. Тоже если отметить, то луч можно будет включать и выключать кнопки. Random strike это если отменено, а, отмечено, то как сказать? Задержка по времени между появлением луча э, будет случайным числом э, от нуля до значения указанного в Strike Gain Time. Strike Gain Time это, насколько вы помните, частота появления луча в секунду. Так. Ring от... Следующий флаг Ring. Флаг этот в FGD Дмитрич не работает. Следующий флаг старт спекс. как так. Если отмечен, то будут из места появления луча, то есть наш инфотаргет, оттуда будут сыпаться искры. And spacks, то если этот флаг будет отмечен, то из конца луча будут сыпаться искры. Декл энд. Если отмечен, то в местах попадания луча будут появляться темные места такие декали специальные <coughs> извините shade start если отмечено то начало луча будет так, тусклым затененным shade end это конец луча будет затененным так наверное ну не наверное точно по объекту bm все следующий объект end beverage и это банка с лимонадом как мне кажется, это, ну, наверное, 100% этот объект перекочевал к нам из э, игры Half-Life. И о его работоспособности в Counter-Strike 1.6 я не знаю, но опишу его. Этот объект создает банку с лимонадом, то есть сразу моделька, все. Э, когда игрок активирует NF Beverage, вываливается банка, которая установит ему 1% здоровья. Name. Ну, свойство. Name. Это если задать name, то объект можно будет активировать. Capricide. Это максимальное количество банок, которые вывалится из объекта and beverage. Beverage type. Это тип напинка. напитка. Что ж такое? Влияет только на внешний вид банки. То есть там разные есть. Coca-Cola, Sprite, и там всякие 
Амери... американские незнаменитые в России газировки. Следующий объект End Blood. Разбрызгивание крови. Так, объект разбрызгивает кровь в разные стороны. Направление определяется параметром Angel. Объекту необходимо присвоить имя, чтобы его активировать. Если, не, если в параметре name ничего не прописать, то с самого начала карты будут распрызгиваться кровь. У нас будет распрызгиваться. Blood color – это цвет крови. Например, а, даже не например, по-моему, там есть всего два цвета, красный и желтый. Чтобы поставить желтый цвет, нам необходимо отжать кнопочку Smart Edit и в параметре Value прописать параметр Color и поставить значение 1. По умолчанию будет красный цвет. Amount of Blood. Damage to Simulate. Количество выбрасываемой крови пропорционально наносимым повреждениям, уровень которых указывается вот как раз в параметре Amount of Blood. Чем больше повреждений, тем больше крови. То есть, ну, допустим, создали, поставили модельку игрока на карту, рядом поставили Blood, связали, и когда, даже не связали, просто поставили на, проти, на протяжении, вот, в игрока, можно сказать, поставили Blood, и если по Blood будет стрелять, то будут выбрасываться кровь. Надеюсь, я понятно объясняю, что-то не, не то сегодня со мной. Флаги. Random Direction. Если отмечено, то кровь будет разбрызгиваться в случайном направлении. Не будет зависеть от параметра Angel. Bloodstream. Следующий флаг. Если этот флаг отмечен, то кровь будет струиться. То есть струя будет вылетать. Такие кусочки, можно сказать. Следующий флаг. On Player. Если отмечено то кровь будет вылетать из игрока, активирующего Endblood. То есть, если вы, к примеру, на кнопке нажали кнопку, которая активирует Endblood, то из вас будет литься кровь. Spray Decals. И если этот... Как же задолбал этот скайф. Если отмечено... Spray Decals. Флаг. Если отмечено, то при активации объекта Endblood кровь будет вылетать и из самого, самого Enti и из игрока, который активировал этот объект. Так, следующий Enti. Скорее всего, я разделю этот урок на две части. Это какой-то он шибко долгий получается. Следующий объект у нас Enf Bubbles, пускай будет. Этот объект брашевого типа класса используется для создания пузырьков воздуха и необходимо закрашивать его необходимо закрашивать специальной, специальной текстурой а триггер то есть создаем браш красим его в текстуру а триггер и дальше уже превращаем в эти объект in bubbles свойства name параметр я наверное уже не буду говорить bubble density Количество пузырьков. По умолчанию пузырьков будет всего два. Bubble Frequency. Это частота появления, появления пузырьков. То есть, как часто будут появляться у нас новые пузырьки. Speed of Current. Чем больше это значение, тем больше пузырьки будут перемещаться. Угол перемещения можно будет указать в параметры Angel, если отжать кнопку Smart Edit. Значение по умолчанию равно 2. Флаги. Единственный флаг. Start off. Если отмечено, то пузырьки не будут появляться на карте до тех пор, пока их не активируют кнопкой или триггером. Так. Следующий объект. End Explosion. Наверное, пока... Самый... Так. Ненавижу этот майл. End Explosion. Второй, наверное, по нужности объект – это взрыв в любом месте карты. Ненавижу Майл. Выключу его, наверное, я сейчас. Что-то я долго не хотел этого делать. Что-то он тоже.
тоже не хочет особо выключаться дерьмовом компьютере ладно и суть продолжим а, объект n в explosion объект позволяет в любом месте карты создать взрыв на им не говорю о какое слово ми короче m a g n i t u d e вот это вот самое слово с английским не оттуда. Этот параметр определяет мощность взрыва. По умолчанию 100 стоит. Это прям много, я бы сказал. Вы экспериментируйте. Выставляйте разные значения. Флаги. Флаг no damage. Если флаг отмечен, то взрыв не будет наносить повреждений. Repeatable. Если флаг будет отмечен, то можно будет несколько раз производить взрыв. No fireball. Если отмечен, то не будет вспышки вот этого самого огня. No smoke. Если отмечено, не будет дыма. No decals. Не останется следов на земле. No sparks. При взрыве не будет искр. Так. Пойдем дальше. Uh, and fate. Этот объект временно закрашивает экран игрока каким-либо цветом. По-моему, я использовал этот объект, если мне не изменяет память в уроке по Knife картам. Также часто этот объект, насколько я помню, использовался у нас в Half-Life в сочетании с другим антиобъектом, который позволяет выводить текст. О нем я расскажу позже. Сейчас n fade. А duration second это продолжительность перехода от затемненного состояния до затемненного состояния из обычного указывается в секундах hold fade это сколько экран будет затемнен в секундах также fade alpha это уровень прозрачности 0 полностью прозрачный соответственно 255 полностью непрозрачно fade color это цвет затемненности в формате rgb к флагам fade from если отмечено то переход будет переход до затемненного состояния будет происходить постепенно modulate если отмечено то вместо черного затенения будет использоваться цвет который вы указали в параметре fade color в формате rgb активатор only если отмечено то закрашивание игрока будет происходить только у игрока закрашивания игрока если отмечено то закрашивание экрана будет происходить только у того игрока который активировал объект n fade так дальше что рассмотрим давайте n fog это у нас туман и работает он только в OpenGL то есть в софтваре у нас тумана никакого нет Fade in time – это время появления тумана после его активации. Hold time – время, в течение которого туман будет виден. Если значение будет равно нулю, то туман будет виден все время, пока его не отключат. Fade out time – время исчезновения тумана. Указывается в секундах. Fog start position. Расстояние начала прорисовки тумана. Тут поставить, в принципе, можно любое число. Для густого тумана будет значение около 200. Для легкого, такого еле видного тумана будет дымки, можно сказать, тысячи значений. Fog and position. Расстояние до конечной точки прорисовки тумана. То есть до места, от которого, до которого уже не будет ничего видно. Для легкого тумана, то есть если мы в параметре FoxStat поставили 1000, можно будет поставить 2 тысячи, А для густого, то есть если мы, соответственно, поставили в параметре FoxStat Position 200, нужно будет ставить 400-600 значения. Расстояние у нас указано в юнитах. Fog color это цвет тумана в формате RGB. 
Fog Distance это резкость тумана. Значения применимы где-то от 1000 до 9000. По умолчанию стоит 5, да, 5000. Так, что еще? В принципе, с Fog все. Enfernal это мелкие частицы. Объект создает много мелких частиц, которые собираются в одну точку, в точку, где расположен Enfernal. А если отмечено, то частицы будут... Ой, что-то я сразу к флагам перешел. В свойствах только о name следует поговорить, но в name я уже говорил, что во флагах шеверс это если флаг отмечен, то частицы будут не собираться, а разлетаться, создавая эффект взрыва. Вообще, посмотрите, так сложно объяснить, что это. Заедьте, создайте это, посмотрите. Uh, N в Global. Запоминание информации на уровне. Это, наверное, тоже из Half-Life к нам пришло. Uh, свойства. Global Start to Set. Имя глобальной переменной, который необходимо изменить состояние. Также этот параметр можно использовать в объектах, запрашивающих глобальное значение. Таких как, к примеру, Multisource. Trigger Mode. Здесь указано состояние, которое передается глобальной переменной. Когда, global, когда наш N в Global активирован. Если установлено, установлен флаг Toggle, то каждый раз при активации N в Global объект будет включаться или отключаться в зависимости от начального состояния, указанного в параметре Intel State. Состояние Dead используется для монстров Half-Life. Так, ну, с этим параметром много замут. Не, даже не с параметром, а с сенти целиком. Я как бы договорю то, что знаю о нем. Но разобраться в нем очень сложно. Для меня было, по крайней мере. Параметр Initial State. Здесь устанавливается значение, начальное значение глобальной переменной. То есть off, off, on и dead. То есть включен, выключен, умер. Перевод я вам добавлю. Если необходимо, чтобы это состояние применялось к переменной без необходимости активировать саму переменную, то отметьте флаг set initial state. Это как раз вот я вперед забегаю по флаге. Флаг set initial state, то если он отмечен, состояние переменной глобальный пере... состояние применяется глобальной переменной автоматически после загрузки уровня. То есть не требует активации своей. Так, затягивается, наверное, уже урок последний ну, последний такой плевый энди будет n в глоу свечение вокруг лампочек такой дым небольшой не дымка а тень можно сказать рендер а, fx визуальный режим отображения нормал а, дымка будет размывчатая генст а, глоу дымка будет иметь постоянное постоянное значение я, наверное, посоветую ставить Normal в RenderFX. А следующий флаг у свойства Render Mode. Для данного объекта вы всегда должны использовать режим Glow. Это потом я вам расскажу про эти режимы. Отдельный урок. Следующий параметр FX Amount. 1.255. Это степень прозрачности. Чем меньше значение, тем прозрачнее. И, соответственно, наоборот. FX Color цвет свечения в формате RGB. А модул путь к файлу со спрайтом. Спрайт можно взять в архиве pack 0.pack в папке Sprites. Путь. Вот, кстати, с путями проблем у многих. Если используете сторонние, даже не сторонние, а стандартные а, всякие модельки прочее 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 путь следует начинать со слэш а не с там 
C, Program Files, Counter-Strike, S-Strike, все вот это. Следует начинать с папки, которая расположена вот. У нас есть основа, C-Strike, C-Strike, кому как удобнее. Вот оттуда мы пляшем, то есть мы ставим, если нам нужен спрайт, мы ставим спрайт, слэш, вот, как в нашем случае, там, glow 01 спрайт можно взять. Или там, model, слэш, собачка, я не знаю. То есть вот такое. И если поставить полное, полный путь к файлу, то компилятор начнет чудеса творить. Там будут ошибки в контре выскакивать во время загрузки карты. Много, кстати, мне таких ошибок присылали, я видел. Так, следующее свойство Sprite Scale. Это масштаб спрайта. По умолчанию оно будет 1x1, то есть 1 юнит на 1 юнит. Чем больше размер, тем больше будет эффект дымки. Так, а на этом все. Наверное, обещанных двух уроков за ночь не будет. Я очень хочу спать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ботик. Пока.